Bonjour, je suis Cocteau, CEO CTO. J'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes avec un grand A. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité a un CV déjà très long qui l'a mené au gré de ses aventures à monter un groupe de hard rock, euh, avoir été produit deux fois de suite par les internautes sur deux plateformes participatives, à jouer en première partie de Palmas, Florent Pagny ou Cali, à finir finaliste d'un télécrochet sur M6 où il fut publicité par le public et le jury en ne proposant que ses propres compositions, qu'on le retrouve d'ailleurs sur son album, Décor Libre, paru en 2015. En 2016, il écrit Paris Mabel pour et avec l'accord des familles des victimes des attentats du 13 novembre, après quelques années d'absence durant lesquelles euh, il a écrit pour d'autres, Sophia Mistari, David Dalidé, on en parlera. Il est de retour avec son nouvel album Autant pour moi, qu'il a entièrement composé et arrangé. C'est Arnaud Santamaria dans My Music by Cocteau. C'est maintenant, tout de suite, immédiatement. My Music by Cocteau. By Cocteau. Le hub des talents de demain. Et forcément, c'est l'exercice du premier titre live. On ne vit qu'une fois, c'est Arnaud Santamaria dans My Music by Cocteau. À toi de jouer. On m'a déjà dit que rien n'est facile Déjà dit que t'es trop loin du champ des possibles On m'a déjà dit ça ne vaut plus la peine Peine perdue pour demain, il n'arrivera plus rien Je peux tout entendre Mais la seule chose qui nous rassemble C'est, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite, faite, faite Le vide dans vos têtes, peut-être, peut-être que le soleil viendra, quels que soient nos choix On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois ta -da, ta -da -da -da. On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois ta -da, ta -da -da -da. On m'a déjà dit qu'il faut rester prudent Mais moi quand tombe la pluie, je peux pas attendre le printemps J'ai trop d'envie et le cœur impatient pour rester bien assis, ne faire que ce qu'on me dit Je peux tout entendre Mais la seule chose qui nous rassemble C'est qu'il n'y a pas de route parfaite, faite, faite Le vide dans vos têtes, peut-être, peut-être Que le soleil viendra, quels que soient nos choix On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois, ta -da. Ta -da -da -da, on ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois ta -da, ta -da -da -da. On m'a déjà dit rien de ça que je ne sais déjà Mais je n'écoute que le bruit, mon cœur qui se débat Déjà dit rien de ce que je ne sais pas Mais je n'écoute que le bruit de ce en quoi je crois, je crois Y a pas de route parfaite, faite, faite Le vide dans vos têtes, peut-être, peut-être Que le soleil viendra, quels que soient nos choix On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois da -da, da -da -da -da. On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois da -da, da -da -da -da. On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois Da -da, da -da -da -da. On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois On ne vit qu'une fois Arnaud, je t'en prie, installe-toi. Bravo, parce que c'est le matin et que la voix n'est pas encore euh, Ah bah Il faut au euh, minimum euh, deux heures, mais pour moi, il me faut au moins six heures. Donc tu t'es levé à 4h du matin. Exactement. <rire> je ne me suis pas couché en fait. Bravo, on ne vit qu'une fois. Et d'ailleurs, parce qu'on ne vit qu'une fois, donc on dort peu. Euh, on essaye quand même de, de maintenant de faire attention. C'est vrai Ouais. Tu dors beaucoup Tu dors pas Non, beaucoup je dors peu. Je fais partie des gens qui dorment peu. 3-4 heures 4 heures. Maximum. 3, c'est pas assez. 4, c'est ma moyenne en fait. Donc ça peut être un tout petit peu moins, mais quand c'est plus, c'est aussi beaucoup mieux. Même comme à l'époque où tu avais ton groupe de hard rock non, là je dormais un peu plus, j'étais adolescent, ça fait rien les adolescents. Bah. Il s'appelait comment ce groupe de hard rock ah, J'en ai eu plusieurs des noms ouais. de groupe, mais celui qui a ouais. sorti un disque ça s'appelait Utopia. D'accord, on est en quelle année Oula, 80... 
C'est disponible, disponible sur les plateformes ouais. Non, ça c'est tellement avant. Ah, ce serait rigolo, surtout qu'il y a des trucs assez cool quand même. C'était ouais. pas, pas light, c'était assez bien joué. Enfin, quand tu finis par aller en studio et presser un disque, enfin, surtout à cette époque, c'est que ça mérite de le faire. C'est à ce moment-là où tu dis que ça va devenir un vrai métier ah, C'est évident que j'avais choisi de faire ce métier à ce moment-là. À partir de quand tu t'es dit vraiment c'est un truc où au final je vais, je, je vais en vivre Dès que, que je suis rentré au lycée, il si, euh, y a une espèce de libération intellectuelle qui, 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 qui se passe parce que tu, la liberté s'installe euh, surtout euh, dans ces années-là. Et euh, j'étais euh, fondu de guitare. Donc jouais... t'étais à Argenteuil Ouais j'habite, j'étais pas au lycée à Argenteuil, j'étais au lycée à, à Franconville. D'accord. Grand pas. lycée public au milieu de, de la cité et, euh, et je découvre, je découvre un monde à part, enfin, euh, l'urbanisme euh, <rire> violent et, euh, et le monde. Si c'est, si tu te retrouves dans un lycée, je sortais d'un lycée, d'un collège beaucoup plus petit. Et là, je me retrouve avec 1800 personnes à pouvoir sécher les cours, à faire ce que je veux. Et ça, ça c'est. Donc, t'avais les cheveux longs, t'avais. Ça, pas tout à fait. Ouais. Je, je les ai lus longs un peu plus tard. Un peu, un peu maquillé à la quiche et tout ça Non, non, non. Ça, jamais. Non, ça, c'est tes années à toi. Ça. <rire> Quand j'avais des cheveux. <rire> et donc, à ce moment-là, tu commences à jouer euh, au lycée Ouais, je joue. Et puis, je joue plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai de grandes facilités à, à, à jouer. Et je commence tout de suite à composer. C'est-à-dire que je, je veux pas. Euh, Devenir un, un simple guitariste de, de reprise, ça ne m'intéresse pas. J'ai tout de suite envie de créer un répertoire. Et à l'époque, ça passe par les courants qui sont euh, en vogue. Et le courant euh, qui est là, euh, bah c'est le rock. Quoi. Le rock un peu, un peu dur. Et, euh, Téléphone et le Téléphone, c'est le rock français. Ouais. C'est celui qu'on aime. Et toi, plutôt, plutôt anglo-saxon Moi, c'est plutôt anglo-saxon à ce moment-là. C'est quoi tes références oh, À ce moment-là, j'écoute Metallica, Megadeth, Judas Priest. Et puis après, petit à petit, tu vas vers des trucs un peu plus souples. Mais j'ai fait tous les concerts de Pantera, tu vois, je, je, suis allé, je suis allé loin dans, dans, mon, dans mon truc, et puis... Euh, D'où la voix un peu... Bah, cette voix, elle ouais, était là déjà quand ouais. même un petit peu, elle était un peu cassée comme ça, elle, elle est juste fragile, quoi, à la couleur. Et, alors quand je chantais du hard rock, c'était encore... c'était un peu appuyé, effectivement. Oui. Mais... Euh, je... T'étais un démon Wow ouais, je le suis toujours. <rire> je le suis toujours. Et donc, à ce moment-là, tu trouves une, une maison de disques Comment ça se passe Il y a Holly Records qui s'intéresse à moi, qui est un label indépendant, qui, qui vient euh, checker un petit peu ce qui se passe. Euh, et puis, je commence à faire le tour des maisons de disques, moi, pour voir ce qui se passe. Je, je vais quand même jusqu'à IMI. Euh, D'accord. Je fais, je, je tu, donne tu, tu connais personne Tu fais bonjour, je m'appelle Arnaud Santa Maria. À l'époque, on pouvait faire un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on pouvait passer des coups de fil. Euh, alors, il fallait toujours envoyer des trucs, mais si tu faisais un peu le forcing. Ça, ça, ça atterrissait marche. souvent quelque part. Quoi. Là, maintenant, sur LinkedIn, c'est plus difficile de faire le, le forcing. <rire> bah, déjà, il faut encore des directeurs artistiques. <rire> bon, ça, on ne donnera pas de nom Non. <rire> et donc, tu fais le forcing et tu arrives effectivement euh, à rencontrer des gens. Exactement. Et puis, ça, la suite, c'est que ça m'indique quel va être euh, le métier, quoi, quel va être mon métier. Déjà, je rencontre des gens qui sont du métier. Pour la première fois, c'est-à-dire que tu, tu, tu te retrouves avec des avis, des points de vue et... Euh, et d'un coup, c'est le grand bond dans le bassin de la musique. C'est qu'est-ce que c'est la musique Et c'est... Je change de prisme. C'est-à-dire que je, je, je me rends compte que c'est pas seulement ce que je fais moi artistiquement qui, qui peut être et intéressant et qui me fait vibrer. C'est-à-dire que je me rends compte que euh, les cordes, l'orchestre symphonique me fait vibrer, que euh, le rap que j'écoutais gamin enfin euh, à l'âge de 10 ans... Euh, me refait vibrer que il euh, y a de très belles variétés françaises qui me font vibrer et je vais venir faire un, un grand mélange de tout ça pour créer Arnaud Santa Maria pour pour fabriquer ce que je suis et cela ça prend un temps fou parce que tu tu deviens pas Mais combien de temps le, donc le, le, le combien de temps ça a duré les, les groupes avant de se dire euh, bah je on n'est jamais me servi par soi-même je ferai tout seul je pense qu'à partir de l'âge de 22 ans 20 euh, ouais 21 ans. Je commence à me dire que c'est. Tu vas jusqu'au bac quand même tu... Alors je passe mon pour, bac. Pour faire plaisir je... aux parents Exactement. Voilà, bon, comme on a je tous fais, fait. Euh, voilà. <rire> <rire> Mais c'était clair, ils savaient très bien que oui. ça allait pas, j'allais pas beaucoup me battre après. Mm. Donc j'ai rempli, rempli le contrat, on va dire. Très bien. Derrière, je fais une école d'ingénieur du son. Qui est laquelle La, la SAE. Qui, qui démarrait euh, à l'époque euh, en France, qui était plutôt une boîte. Euh, payante en plus, il fallait, fallait que je me la paye. D'accord. C'était un peu complexe. Donc un petit, des, des petits boulots pour, pour pouvoir payer le... Je, je faisais les marchés, je me levais à 4h du matin et, et j'allais vendre du fromage. Voilà. Et je, tu chantais un Rungis. <rire> non, ouais, sur les marchés d'argent. Ouais, sur les ouais, marchés d'argent. D'accord. Mais j'ai fait Rungis, effectivement, <rire> également. <rire> et à partir de ce moment-là, donc c'est Institute, le réseau s'agrandit euh, Tu rencontres des gens C'est pas, pas ce réseau-là qui me... 
qui me fait rencontrer le, ce que je, enfin, les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. C'est encore moi, une fois de plus, qui vient euh, dévier ma trajectoire. C'est pas le hasard, c'est toi qui le provoque. Ouais. Enfin, j'ai tendance à penser que le hasard m'amène bon, quelque un, part. T'as un petit coup de destin quand même. Tout le temps. Euh, tout le temps, ça. Tu rencontres des gens euh, improbables euh, plusieurs fois de suite. Tout le temps. Tout le temps. C'est ce qui peu... nous est arrivé aussi en plus. Exactement. On s'est retrouvé <rire> de cette manière-là. Voilà. Et j'ai un peu ce, cette espèce de pouvoir <rire> très étrange qui fait que je croise les gens dans la rue, à n'importe où dans le monde, euh, ou dans un train. Ou... Mais vraiment, c'est assez impressionnant. Je, je, quand je te dis dans un train, je vais m'asseoir en face d'un ami à moi ou de quelqu'un dont j'ai besoin à ce moment-là pour faire un truc, euh, machin, puis il est là à côté de moi et, et souvent ça se... Ça, je, je répare mes, mes craintes et mes... Et, et voilà, tout ce, que, tout ce qui n'arrive pas par, par ces rencontres qui viennent m'aider, comme, comme des, des anges gardiens qui viennent me, me sauver de mes... Euh, de mes angoisses, voilà. C'est ton planning, et puis tout d'un coup, il y, y a des points de chute. Euh... Voilà, puis il y a des moments où ça ne va pas du tout, parce que ça ne se passe pas comme j'ai envie, et puis d'un coup, il y, y, y a une petite étoile qui débarque. Alors, c'est mon côté euh, yin et yang, quoi, on va dire ça. Et donc, le, 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 le déclic, c'est effectivement les, le, le début des, des plateformes participatives. Donc, il euh, y a eu euh, Speed Art, qui était le, la pionnière, et puis ensuite My Major Company. Donc, c'est là où tes albums euh, commencent à être créés et à sortir. C'est ça. Alors, Speed Art, c'était un peu trop speed, on va dire. Ouais. <rire> Ils n'ont le... pas eu le temps de, de, de s'occuper de l'art. Ils n'ont pas du, du tout eu le temps de s'occuper de quoi que ce soit, à part des comptes. <rire> Mais euh, donc, ça s'est mal passé, évidemment. Et derrière, j'ai été récupéré par My Major Company. Et on a réenclenché le process de récupérer les fonds pour faire un album. Euh, Donc ça, ça c'est le, le premier album, réellement. Oui, juste avant, j'avais eu une expérience chez Xumo Records, dans lequel j'avais sorti un, un single qui s'appelait De Quel Côté, qui avait fait un petit peu de chemin, pas beaucoup, mais en tout cas, qui avait marqué que j'arrivais, quoi. D'accord. Et, et, et comment ça se passe, effectivement, l'idée du télécrochet d'M6 Alors, M6 vient me chercher. D'accord. Clairement, c'est un, un cast euh, euh, particulier parce qu'ils ont besoin d'un bon Ils ont mis des chasseurs là-dessus de, 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 là et puis ils t'ont identifié en disant lui, euh, il peut être le rebelle du, Alors, du show. Non le, la base, elle n'est même pas là. Ils savent que je suis déjà en tournée avec De Palmas où je fais euh, beaucoup de premières parties. Euh, je ne sais pas, déjà peut-être à 40 dates avec lui. Donc on, je, je suis un peu rodé euh, par la scène et j'adore ça. Et ça se passe bien. J'ai déjà des accroches en maison de disques qui veulent me, me signer. Et M6 arrive en, en, voilà, en disant bah, Nous, ton profil nous intéresse. On a, on a besoin de, de gens euh, comme toi. Est-ce que ça te branche Et moi, je dis Non, <rire> je refuse euh, de le faire. Donc je me retrouve. À... <rire> je dis Ça ne m'intéresse pas. Si j'avais voulu faire un télécrochet, je l'aurais fait depuis longtemps. Mm. Ça, The Voice existe depuis longtemps. Il y a d'autres trucs qui sont passés. Là, on est en quelle année 2014, 2015 14. 2014. 2013, ils viennent me... Ouais. C'est 2014, ouais, le, ce qui se passe, vraiment. Et au final, ils reviennent à la charge en disant ouais, « euh, ouais, On te veut absolument. » Et c'est là où tu leur dis euh, « Ouais, mais je fais mes chansons. » Voilà. <rire> Alors, <rire> pas de reprise, ça me fait chier. Et euh... Voilà. Je leur dis que la seule condition à laquelle... Enfin, euh, avec laquelle... Enfin, non, comment dire La seule condition pour laquelle je viendrai serait que je chante que mes chansons. Voilà, ils ont dit oui. Et donc, euh, ils ont fini par dire oui. Je pense que c'est... C'est une chanson que j'ai... La première chanson que j'ai chantée s'appelait Ma Mère, qui est plutôt une très belle chanson. Et je, je pensais euh, ne chanter que celle-là et sortir du... Te faire virer tout de suite. <rire> sortir du, <rire> du jeu et puis... Et puis ça a marché. Et puis voilà, et en fait, j'ai effectivement traversé l'ensemble de l'émission avec mes chansons. Sauf la dernière émission <rire> où j'ai... Il euh, y avait deux chansons à faire, dont une qui était... Euh, où le jury ne votait pas. Mmh. Et donc, j'ai choisi de chanter euh, « C'est quand le bonheur » de Kali <rire> sur euh, ce moment-là, voilà, où j'ai fait mon adaptation de ce, cette chanson. Et donc, c'était le seul moment où j'ai fait, fait une reprise. Bonne expérience T'es content Fantastique. D'abord, ouais. j'adore la télé. C'est-à-dire que c'est un, un endroit où je me sens très bien. Je, je, je suis assez fondu de savoir où il euh, faut regarder la caméra, de quelle manière, comment ça se passe, euh, de voir l'agitation la, qu'il y a autour. Tu peux regarder là. Hein. L'agitation voilà. <rire> euh, qui se passe autour, le, le débit, l'installation, la réponse euh, qu'il faut donner à tel le ou tel. Le côté one shot. Ou... Ouais, voilà. J'aime ça. C'est un, un côté live. En fait. mm -hmm. Le côté mm. du direct où on ne s'arrête pas. Quoi. Voilà, j'adore ça. ça c'est vraiment c est, c est une petite adrénaline. Et même l'interview me plaît aussi. L'émission, elle, elle m'a servi à. à, à, à J'ai eu un, tra un, un training sur ouais, nature. Training. Ouais, c'était hallucinant. On faisait 4-5 heures d'interview. Alors, comment tu, comment tu fais Boum. Tu, 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 tu reprends la question, tu renvoies la. Mm -hmm. C'est un truc que tu ne fais pas naturellement euh, si tu n'as pas fait. Euh, 
50 interviews. Euh... Et l'impact télé, tu l'as senti au, ah ouais. au marché d'Argenteuil, on te reconnaissait Non, mais on te reconnaît partout derrière. Ouais. C'est très étrange, ça. Alors après, ça s'éteint avec le temps, parce qu'il faut, faut, que, faut que le reste de tes partenaires fasse le boulot avec toi. Ouais. <rire> c'est pas toujours le cas. Ben oui, c'est pas, pas, pas simple, la vie. C'est pas simple. Ouais. Mais du coup, ouais, l'impact télé était dingue. Mais tu peux pas faire tes courses sans qu'on sans qu'on t'espionne. Et en 2016, tu écris euh, Paris ma belle. Ah ouais. Drôle ah, comment, comment comment ça se passe C'est quoi le, cette envie euh... euh, D'abord, je suis très touché. Je suis à côté de, de, de du Bataclan quand euh, le 13 novembre. Ça pète. Ouais. ouais. Euh, mais vraiment, c'est short de, des feux de la rampe euh, euh, où j'étais voir Artus. On descend. Je vais je vais, euh, vais vers le Bataclan. J'arrive et là, ça, ça pète de partout. La rue est barrée, les machins, enfin on comprend qu'il que, que y a un vrai problème. Puis j'apprends derrière qu'il y a des gens que je connais qui sont dedans. Et, voilà, ça, donc, oui, en plus c'est un concert que tu aurais pu... C'est un concert que j'aurais pu euh, ouais. évidemment aller voir. Mm. C'est quand même assez fun euh, comme concert, euh, eux. Et euh, donc je suis, franc, je suis touché, euh, vraiment, vraiment. Et donc je vais rencontrer les familles à ce moment-là. Je ne vais, je vais, euh, vais pas faire euh, une simple chanson... Euh, que je vais faire dans mon coin pour profiter d'un d'une un, atmosphère d'un 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 je sais pas d'un buzz d'un truc d'un truc médiatique enfin j'en sais rien. Je, je je veux je veux vraiment être au cœur de, de du sujet tu veux te rendre utile par rapport à, par rapport à toi par rapport à ton métier par rapport à moi par rapport à mon métier par rapport à eux quand tu parles de on parlait de destin de de hasard que tu provoques etc il y a quand même ce côté là un peu euh, bah là je suis où es sur terre pour faire quelque chose il y a, y a un côté un peu non alors oui, j'aime ça. J'aime l'idée d'avoir une utilité sur cette planète. C'est ce qui permet de, de, de savoir qu'on a le droit de vivre, en fait, pour moi-même. Je ne suis pas une plante, mmh. tu vois. Et pourtant, les plantes on, nous font vivre et ont le droit de vivre. Mais j'ai besoin d'être oui, très vivant et d'être important. Euh, un, alors, ça flatte mon ego, mais pas que. Ça, vraiment, je, je, je suis amoureux de, de, du plaisir que je peux donner à la nature humaine, quand je peux. Et là, donc, <coughs> tu rencontres les, les familles ouais. Euh, et là, c'est un bouleversement. C est, c est... Je rentre dans un tunnel qui est, que, que j'avais pas imaginé du tout. Euh, je pense que ça m'a, ça m'a affecté euh, lourdement en fait. Je, je dormais plus. Euh, J'ai tous les récits de, 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 des familles indépendantes, indépendantes. Enfin, chacun avait son propre récit. Un, un qui a perdu sa fille, un qui a perdu son, son fils, une qui a, qui a perdu sa, son mari. Et tu te retrouves avec. Euh, toutes les histoires post-Bataclan, post, et on ne parle pas beaucoup justement des restaurants, des terrasses, etc. Il y a plein de gens qui sont... On les oublie, on a tendance à les oublier. Moi, je ne veux pas les oublier parce qu'on ne parle que du Bataclan. Mais en réalité, il y a eu oui, oui, tout, le, plein de victimes en terrasse. Paris. Plein de victimes en terrasse. Et, et du coup, voilà, je, je, je me retrouve au cœur de leurs histoires. De leur histoire, pas, pas de leurs histoires, de leur histoire. Et euh, donc, je, je vais même jusqu'à être ami avec... avec avec, euh, avec euh, quelques familles. C'est le cas des monts de guerre qui ont perdu euh, leur, fille, leur fille Lamia euh, et leur gendre euh, sous les balles euh, voilà, de, de, des terroristes. Donc c'est assez terrible. Mais je rentre chez moi tous les jours avec, euh, avec ça et j'écris cette chanson euh, en imaginant que je vais pouvoir euh, reverser l'intégralité des droits de cette chanson euh, à l'association, aux associations, à la FENVAC, euh, 13-11-15 pour, pour les citer, justement. Et en fait, c'est un parcours du combattant derrière qui est hallucinant. Je fais toutes les interviews possibles et imaginables à, à l'étranger. C'est-à-dire que je fais... Euh, les France 24... Euh, je fais tout. Je, ouais. fais, je, fais, je vais, je vais jusqu'en Colombie. Je vais, je vais partout dans le monde. Il y a une interview qui passe euh, liée à ma chanson, liée à moi. Et en France, c'est le calme plat. Je ne fais pas une interview. C'est-à-dire que je n'ai pas un seul média qui vient euh, donner un peu de lumière à, cette, euh, à ce projet. Euh, sachant qu'au départ le projet il est, euh, il est euh, pour donner de l'argent et faire, faire du bien, bien, faire ouais, du bien être, mmh, être, mmh. être utile quoi et je me plante en fait c'est à dire que c'est un projet qui me coûte une fortune et qui, qui me met dans le oui parce que t'as tout autoproduit j'ai tout autoproduit euh... euh, j'enregistre je des vraies cordes je, dans des... enfin voilà dans des... je fais cette chanson dans de vraies conditions quoi. de toute façon quand tu produis tu produis comme il faut, donc tu te donnes les moyens d'eux. Voilà. Exactement. Mais, la... mais tu ne peux pas imaginer à quel point en fait, ça a été difficile d'avoir une, une ouverture médiatique sur, enfin, dans ce domaine-là. 
Et je pense que c'est très français. Tu vas demander à Bono, euh, U2, euh, s'il fait une chanson. Alors, je ne suis pas Bono, évidemment. <rire> Mais voilà, n'importe quoi. N'importe quel artiste euh, euh, anglo-saxon, euh, le lendemain, tu as les caméras, les machins, etc. Ils n'en ont rien à foutre, ils sont contents. Là, on te fait croire que tu utilises la situation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, encore une fois, j'ai tout validé euh, avec les familles participantes. On est, on est quand même nombreux. Elles sont nombreuses, je suis avec, eux, avec elles et, et je m'active avec elles. Quoi. Et en fait, j'ai pris une grosse tarte parce que non seulement j'ai reçu la violence de ce qui s'était passé euh, alors à moindre échelle parce que eux c'est tellement tellement oui, oui. Grave. mais en plus de ça je, 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 me, je me frotte à, au refus de, de, que les gens t'aident quoi sur ce projet et, et donc c'est à ce moment là où tu te dis bon euh, je, 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 ça t'a un petit peu calmé en disant je vais peut-être plutôt composer pour les autres à ce moment là et mettre ma, ma carrière entre guillemets d'Arnaud Santamaria de, de côté il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le, la réalité avec euh, le travail que j'ai eu en maison de disque à ce moment-là. Je n'ai pas trouvé les bons partenaires à ce moment-là. Euh... Donc plein de facteurs qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bah, j'ai toujours des bonnes chansons, euh, je, je vais les proposer. Ou là, pareil, tu prends un train et tu te tombes à côté de David Hallyday Non, David Hallyday, <rire> la chance que j'ai eue, c'est qu'il ouais. était déjà dans le jury de Rising Star. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui qui vient me demander, en fait. D'accord. Il me réclame... Euh, ma participation à un premier projet, et je dis, bah ok, vas-y. Il me fait venir à Londres, et en fait, on devient amis vraiment. Et euh... Donc là, 2016-2017 Ouais, c'est ça. 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 Et donc, effectivement, je fais une petite, un petit break là. C'est-à-dire que je, je me dis, bon, j'ai pas d'album tout de suite à sortir, je suis en galère avec mes maisons de disques, enfin ma maison de disques. Je je, Qu'est-ce que je fais euh, J'ai pas la niaque, je sors d'un tunnel un peu dur quand même. Et je dis, bon, bah allez, je vais. Je... C'est le propre des artistes, hein, ce up and down. Euh, c'est une sinusoïde, hein, c'est ouais. comme c'est le son. Hein, Qu'est-ce que tu ouais. <rire> C'est comme ça. Mais euh, donc, j'écris. Mais bon, et après, il y a pire que de travailler avec David Hallyday. Oui, mais il faut que ça faut, faut vivre. Faut que ça faut vivre. Faut que ça oui, il faut que ça marche. Mais ça a marché. Oui, alors le, le, les premiers trucs qu'on a fait n'ont pas, ont pas tout de suite marché parce qu'il était euh, lui-même pas très bien entouré à ce moment-là. Donc même des ouais. artistes euh, de renom ont aussi... Euh... C'est une chaîne, hein, ouais. euh, un projet artistique. Hein, et le seul maillon qu'on voit, c'est celui qui foire. C'est toujours la même chose, quoi. Mmh, mmh. Et c'est celui qui ressort après, et puis c'est celui... Tu sais, c'est comme euh, quand, tu, quand tu, tu te donnes 25 bonnes réponses, et la 26e, c'est la mauvaise. Et tout le monde te dit, ah, là, t'as dit la mauvaise. Oui, mais j'en ai dit 25 avant, <rire> qui étaient bonnes. Mmh. Personne ne te dira que les 25 mmh. étaient bonnes étaient chouettes. Alors qu'en réalité, euh, et la 26e, du coup, on s'en fout. Mais donc, c'est ce qu'on voit dans une vie artistique la plupart du temps, c'est que dès qu'il y a un maillon euh, un peu fragile, ben c'est celui-là qu'on note. Le maillon faible. Le maillon voilà. faible, voilà. et, et donc, David, euh, amitié, et puis à ce moment-là, vous, vous, vous bossez vraiment ensemble. Exactement. Et puis lui, dans sa vie aussi, il bah, y a un moment donné où, bah, malheureusement, euh, le décès de euh, son papa. Voilà, lui, il perd son papa. Euh, D'ailleurs, il dirait il perd son père. Il a cette pudeur-là. Mmh. Mmh. On se connaît suffisamment maintenant pour que je le dise. Euh, et euh, je me rappelle, je n'ai pas pris de vacances depuis X années. Et euh, bon, on a, quand, on a, quand on est artiste, on ne prend pas de vacances. On, ben, je, on, ouais, on, on aime tous les jours euh, à se lever. Comment te dire <rire> Que des fois, il faut des vacances. Ouais. <rire> Parfois. Donc là, non, mais prends... même pour recharger, tu oui, vois, l'inspiration. <rire> euh, et je, je suis arrivé depuis un jour en vacances. Et là, il m'appelle, il me dit, il faut que tu viennes. <rire> tu étais parti où J'étais en Italie. Très bien. Et toi je dis comment ça Ouais, ouais dans, voilà. dans ma famille. <rire> et là, il me dit, euh, je lui dis comment ça, faut que je vienne. Il faut que tu viennes maintenant. Ah bon T'es sûr Ouais, j'ai besoin d'écrire des trucs, j'ai besoin d'être... Euh... Bon, bah d'accord. <rire> <rire> et bah, je repars. Et je suis reparti le lendemain. <rire> d'accord. Et c'est euh, là, là où vous avez écrit la, la fameuse euh, lettre est, Exactement, je suis, euh, je suis reparti le lendemain, on est allé à, on est allé à Londres, et puis euh, on a écrit... Euh, Ma dernière lettre derrière, ouais, tout à fait, ouais, qui a fait un carton et euh, dont je suis très fier. Et donc ceux qui ne connaissent pas cette chanson, c'est l'histoire ah, Elle est difficile à pitcher parce ouais. que on, on, on a, on a plus, moi j'ai moi-même plusieurs lectures sur cette lettre. Ah bah on veut savoir Pour les fans de Johnny Hallyday, et cette dernière lettre Ma dernière lettre, c'est... Mmh. David en parlera mieux que moi, c'est toujours un peu compliqué. Lui-même mmh. a voulu donner une lettre à, à son père qu'il n'a pas pu donner. Et... Euh, elle vient, elle vient. Euh, c'est pas elle qui vient traduire complètement la chanson, parce que j'avais déjà l'idée d'une lettre également, enfin avant. Mais en tout cas, ça, ça, ça appuie cette idée-là. Et puis ça, ça appuie également euh, ce que Johnny aurait pu même lui dire à, à ses propres enfants, quoi. C'est, c'est désolé en fait. Excusez-moi, quoi. Euh, ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, ce que je n'ai jamais dit. C'est et 
ce que David n'a pas pu dire et ce que Johnny aurait ou dû dire ou pu dire. Tu vois, j'ai une double lecture, moi, réelle dans ce mm-hmm. que j'ai écrit là-dedans. Et aujourd'hui, donc, tu es autant compositeur euh, Tu préfères quoi Être non, auteur non. ou être compositeur euh, Dans les exercices, aujourd'hui Les deux me vont. Les deux te vont Ouais. Là, t'as aucun souci, si avant ton, ton texte, là, il est pas bien, euh, reste que, que compositeur. Ouais, ouais, mais souvent, je fais les, un peu les deux. Donc, c'est toujours... Euh, quand j'ai une demande avec David, on, on, on a un petit, un petit arrangement, quoi. C'est, on, chacun a sa place. Euh, même si on intervient, euh, même si j'interviens, enfin, on, on reste à sa place, quoi. Mais, euh, mais je, je... Vous avez une façon de travailler ensemble. Qui Exactement. Est, qui et puis, est il, est doué, net, euh... il est doué. Il est doué. Il est, c'est un vrai mélodiste. Donc, du coup, on... Il t'a proposé des chansons bah, pas, 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 pas franchement, mais non. parce qu'il aime les miennes aussi. Euh, il sent, euh... Parce que là, on va parler du nouvel album, hein, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais il, il... Aurait pu, il aurait pu faire des titres pour toi aussi Alors, c'est jamais arrivé, en fait, depuis, euh, depuis toujours. J'ai, j'ai toujours composé et écrit mes chansons. Bah, c'est le moment, il hein, faut que tu lui fasses une, une annonce, regarde la caméra. Euh... David. <rire> non, mais tu sais ce qu'on va faire, David. Je vais t'appeler et, et euh, on va mont... je suis en train de monter un projet. <rire> Pour de vrai, et tu vas venir chanter avec moi sur ce projet, et tu vas faire euh, la musique, et moi je vais faire le texte. Voilà, <rire> c'est comme ça, t'as pas le choix. <rire> Autant pour moi, c'est le 5 euh, avril que sortira, que sort c- cet album, ça, en, en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast, avant ou après, en tout cas, euh, Autant pour moi, Autant pour moi, quel est le, 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 le titre de cet album, pourquoi Autant pour moi, c'est un... Autant, hein, donc euh, A-U-T-E-M-P-S, pour moi. Voilà, voilà ça, c'est la vraie expression qui, 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 qui est une excuse. Oui. Je suis désolé, autant pour moi. Ouais. Maintenant, il y, y a dans l'ensemble de, de, de cet album l'idée de, du temps qui passe. J'ai, j'ai volontairement euh, appuyé ça. Et l'idée de, de, de l'excuse est également là. Il y a cette remise en question, ce rapport à ce qui fait que le temps euh, vient abîmer des choses et euh, que par moments, euh, on peut être. Euh, responsable dans les deux sens euh, l'autre peut être responsable tu peux être responsable en tout cas on est maître et, et on est au destin enfin on, on a les rênes de, nos, de notre destin et je pense que autant pour moi dans cette fin cet album c'est ça c'est euh, le temps qui passe et ce que j'ai ce que j'ai fait dans le temps qui est passé qui euh, qui aurait pu être mieux fait qui aurait pu euh, euh, engendrer d'autres choses alors il y a un côté positif un côté négatif vraiment dans, 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 dans ce que je raconte là dedans un côté dur un côté il y a le, la lumière et ce qui est sombre mais c'est, c'est ce qui c'est ce que c'est ce qui pour moi fait le, le, l'intime c'est le sentiment ça t'es content que l'album sorte enfin ah, je suis très heureux qu'il sorte mais parce que je... si ça sort pas t'as envie de refaire des choses c'est un peu ton problème hein. c'est à dire que globalement t'es... Alors... tu vas jusqu'au bout voilà, puis tu te dis ah bah non on peut mieux faire ah, mais je... c'est ouais. comme à l'école on peut mieux faire c'est ouais. ça à chaque fois je peux le refaire là, là. oui c'est pour ça qu'on on le sort là il est sorti non, mais je voilà. te promets je... non mais on le, on le sort là <rire> si tu me laisses 5 jours je peux te dire attends je peux vérifier ça je suis très, parce que sinon très... on sort dans 2 ans là, si ça continue <rire> hein. on va écouter euh, un extrait une trente une minute une minute trente pour donner envie aux gens qui, qui écoutent ce podcast bah, d'aller beaucoup plus loin et d'aller écouter euh, l'intégralité de cet album et des chansons sur Deezer, Spotify ou Apple ou Cobuzz en 24 bits haute résolution premier titre de cet album le temps nous fume tu nous fais un petit pitch d'ailleurs c'est le, c'est le titre que tu nous feras en fin de session en fin d'interview en acoustique rien que pour nous alors le temps nous fume déjà c'est, le, c'est mon titre préféré je crois de ce disque euh, et il résume bien ce que je viens de te dire quoi. C'est, euh, le refrain ça dit euh, oui cette histoire d'amour en somme nous consume nous consomme, con que nous sommes, con que nous sommes nous sommes devenus si conformes mauvaise de lune ou mauvaise donne, quoi que nous sommes le temps nous fume, nous sommes, nous étions nous fume, nous sommes, nous étions, nous fume Le vol est son fermé à la porte du lit Qui nous a vu s'aimer et rassembler nos cris On ne peut plus s'envoyer en l'air Que des non-dits, des non-dits On a déjà passé la même soirée hier Les ailes bien rangées dans nos épaules de fer On ne peut plus s'envoler On a déjà donné, tout donné on fait moins, il y a moins de nous et loin de nous Est-ce que l'on s'aime encore au moins, au moins Oui, cette histoire d'amour en somme Nous consume, nous consomme Con que nous sommes, con que nous sommes Nous sommes devenus si conformes Mauvaise lune ou mauvaise donne Quoi que nous sommes, le temps nous fume Nous sommes, nous étions, nous fume C'est frustrant hein, quand on coupe comme ça Mais c'est ah, pas exprès, hein, t'as vu C'était horrible 
Voilà, mais c'est fait exprès, il faut écouter la suite effectivement sur les, sur les plateformes. Euh, il est plutôt urbain celui-là, il y a un petit ouais. peu urbain. Tu voulais vraiment mélanger le côté euh, pop acoustique et le côté euh, urbain, parce que l'urbain maintenant c'est de la variété française au final, le son. Je pense que c'est toujours important d'être de, de, dans son époque. Euh, ce qu'on entend aujourd'hui effectivement, euh, le plus c'est de l'urbain. Ça ne veut pas dire que je veux oublier d'où je viens et, et ce, que, ce que je peux faire. Euh, mais je trouve que c'est cool de faire avec. Alors c'est un exercice difficile parce que tu peux rester cantonné à, à tes, tes premiers amours et à, à, à rester faire la même chose, à faire la même chose ouais. tout le temps. Et j'aime pas trop ça. J'aime bien euh, continuer d'essayer d'avancer. Je fais très attention à ce qui se passe aux états unis dans les, euh, dans, au Billboard, dans les charts, euh, ce que font les autres, quelles tendances arrivent. Et je pense que c'est un, un, un secret presque, ça. Il faut, faut toujours être dans, cette, dans ces valeurs-là. Rester en veille, euh, être curieux aussi. Je pense que c'est plus que de la veille, c'est effectivement avoir une, une et... appétence à... À être curieux, écouter tous les styles de musique. Euh... Exactement, et tous les grands artistes ont fait, ont fait ce travail-là. Si tu prends Madonna, elle a toujours choisi euh, Mirouès au bon moment, machin au bon moment. Elle a toujours avancé euh, euh, ses pions avec euh, les meilleurs du moment, les, les meilleurs sons du moment, les meilleures couleurs. Il faut rester euh, à l'écoute de ça, et j'ai essayé dans ce disque de garder un truc euh, naturel, tu vois, avec des vrais, des vrais cordes, des vraies guitares, des vrais pianos, quelques vrais drums et des programmations, des grosses basses qui tâchent, des trucs un peu plus urbains, mais l'exercice est assez difficile à faire, ça se voit quand tu veux essayer d'être moderne souvent. Là, j'ai la, j'ai bah, la... le tune. <rire> c'est difficile, il marche pas très bien sur moi le tune, voilà. parce que je suis toujours assez juste. Et donc c'est galère, je vais, je, je, on essaie de le régler autrement. <rire> non, et tout ça, bah, en résumé, on ne vit qu'une fois. Exactement. Cette chanson, c'est c'est la chanson la plus positive, on ouais. vit qu'une fois. C'est celle qui te dit que... Qui parle à tout le monde. Exactement. Elle, elle a le choix de... Elle t'indique que tout est possible. T as, t as, tu peux toujours tout relever, tu peux toujours tout faire demain, tu peux toujours... Il y, y a un vrai rebond à chaque fois dans, dans le moindre des échecs. Et il y a vraiment quelque chose à défendre. Et je pense que de toute façon, voilà, on ne vit qu'une fois, c'est fait pour vivre pour de vrai. On m'a déjà dit que rien n'est facile Déjà dit, t'es trop loin Du chant des possibles On m'a déjà dit, ça ne vaut plus la peine Peine perdue pour demain Il n'arrivera plus rien Je peux tout entendre Mais la seule chose qui nous rassemble C'est, c'est Qu'il n'y a pas de route parfaite Faites, faites Le vide dans vos têtes Et peut-être, peut-être que le soleil viendra, quel que soit nos choix, on ne vit qu'une fois. Alors pour ceux qui ont Cobuzz, la plateforme de stream, vous pouvez écouter, il sera en 24 bits, haute résolution, parce que le son pour toi est important, euh, bah voilà, parce que tu es, es un maniaque du son, et qu'à chaque fois, euh, bah on sent que ça brille de partout, on sent que tout est bien travaillé, il euh, euh, y a eu pas mal d'allers-retours sur certains titres, où euh, en toute sincérité, on était sympa avec toi, mais il n'y avait que toi qui entendais le changement. <rire> <rire> Arnaud, il vous envoie des, des, des baquets, enfin, des, 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 des projets le dimanche, ah, écoute V1, V2, V12, et puis en fait vous écoutez, vous dites bon... Je vais prendre 12 cafés, mais je ne m'en rends pas compte. Je comprends ce que tu dis. Hein c'est vrai. Euh... Rends compte la souffrance. Hein oui, je, je t'inflige, ouais, c'est <rire> difficile, je, je, je m'excuse. Tu vois, autant pour moi. Voilà. <rire> Néanmoins, je, 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 je... si tu savais à quel point, en réalité, une sensation, elle se, elle se joue à rien. Et je, je l'ai vécu avec le son d'une manière très professionnelle. C'est-à-dire que si euh, tu as un petit charlet euh, qui passe un tout petit peu fort, très légèrement, l'auditeur euh, profane, le lambda, va avoir euh, une sensation qui va être tout autre. Il ne sait pas l'analyser, il ne sait pas comprendre pourquoi. Mais par contre, il, bizarrement, ça lui fait moins. Et j'essaie toujours d'affiner de, de, cet endroit-là. Cet endroit-là m'intéresse. Alors effectivement, par moments, c'est... J'ai une phrase vulgaire là que je ne vais pas dire. Mais, mais tu peux Non, non, non. non, non, hein, non, non, non. C'est un peu euh, les mouches, tu sais. Mmh. <rire> mais mais, euh, mais euh, je, je, on ne sait jamais, tu vois. Je ne veux pas avoir de doute. Donc je, je, je fais attention à aller le plus loin possible à chaque fois. Puis à un moment donné, je lâche. Là, ça y est, j'ai quand même lâché. Néanmoins... Parce qu'il sort, bah oui. Bon, Parce qu'il sort, mais, sort, mais ouais. si, si t'es au courant, j'ai déjà prévu d'additionner oui, oui, <rire> deux, trois inédits. C'est pas de mal à veille, ça parle de quoi Ah là, c'est une revenge song. Toutes les chansons, tu les as écrites euh, en combien de temps Assez long, c'était assez long parce que je suis revenu dessus. <rire> non, et puis il y a eu le Covid, il y a eu le Covid oui. entre temps. Ça ne t'a pas échappé Oui, il paraît. Il s'est passé <rire> des choses, ouais. ouais. Euh... C'est pas de mal la veille 
Alors c'est pas de Malavé, c'est vraiment une Riven Song. C'est c'est passé un truc très difficile avec euh, avec euh, avec un de mes partenaires. Euh, J'ai eu besoin de lui dire en fait sans jamais lui dire euh, frontalement et sans que ça se sache en fait. Et... Mais maintenant il peut l'écouter. Il peut l'écouter. <rire> puis personne sait de qui je parle et puis tout va bien. Et je le dirai jamais. C'est ça qui est intéressant. Bah celui qui va le prendre pour lui il saura. Il saura. <rire> oui je sais qu'on ne s'aime pas et bien sûr j'ai pas grand chose à te dire. Tes noms d'oiseaux volent bien trop bas pour moi Et tardent un peu à se cacher pour mourir J'ai pas ta route, ni ton orgueil de roi Ni ton fauteuil, je vis debout sur des chaises Je fermerai les yeux sur tes promesses sans bois Mais si je ne vois pas, ça ne vaut pas que je me taise Nous ne sommes pas les mêmes et c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera Alors c'est pas demain la veille, c'est le single qu'on travaille en ce moment avec un clip qui a fait le buzz. Euh, tu, peux, tu peux nous raconter pourquoi <rire> J'aime bien parce que tu poses la question avec euh, une espèce de doute, genre vas-y, allez, <rire> démerde-toi. <rire> c'est toi qui as voulu Bah vas-y. Voilà. Alors euh, c'est pas demain la veille, vous pouvez aller voir le, le clip sur, sur Youtube, euh, où euh, à 1 minute 40 dans le clip, euh, vous avez fait venir un, un acteur, un comédien euh, Les deux. <rire> un acteur, un comédien, un politique et puis euh, un homme... Euh... L'idée est venue comment en fait je cherchais quelqu'un pour incarner quelque chose de subversif un peu. Je trouve toujours intéressant que l'art vienne piquer à quelques endroits. J'aime ça, tu vois, quand je fais Rising Star, je dis je, je vais le faire avec mes chansons. Alors oui. c'est plus doux que ce que j'ai fait là dans C'est pas de moi la veille. Mais c'est toujours intéressant d'avoir allé à chercher quelque chose de, de, qui vient provoquer une réaction, quelle qu'elle soit. Et donc je cherchais quelqu'un de subversif. Euh, il s'avère que j'habite le Valois maintenant et qu'on euh, a, on a un personnage... Euh, mythique de, qui s'appelle Patrick Balkany et qui est, euh, qui est évidemment euh, euh, un personnage euh, pff, comment comment expliquer atypique oui. euh, et je voulais faire le jouer le rôle au départ la, la vérité c'est que je voulais lui faire jouer le rôle du, de l'homme en noir d'accord euh, dans le clip ouais et puis j'ai trouvé ça trop too much je pense pas qu'il qu'il l'aurait accepté en plus mmh, de ça mmh. Et puis je me suis dit, bah non, euh, moi aussi j'ai des parts d'ombre, euh, je suis pas que tout blanc, donc euh, je vais jouer les deux rôles, comme ça je, je sais d'où je viens, et ça je peux le valider et le défendre. Et puis je vais faire jouer le rôle de, de Balkany, enfin je vais lui faire jouer un parrain. À la limite, il peut l'endosser très très bien. Mmh. Et ça, ça a été le cas. Ça a été le cas, <rire> ça a fait sourire, ça a fait, ça a fait tiquer aussi, il y a plein de gens qui... Il t'a dit oui tout de suite Assez vite, ouais, ouais. j'ai envoyé deux messages. Et euh, il est plutôt, euh, plutôt cool, enfin il a, il, a, il, a, il a bien joué le jeu et... Euh, et, euh, et il a bien joué le rôle et euh, ça m'intéressait d'avoir un, un happening comme ça un peu douloureux mais quand dou douloureux parce que euh, pourquoi tu vois c'est qu'est-ce que tu qu pourquoi tu viens mettre un, un mec qui vient de faire euh, un an de tôle euh, qui, qui, qui a eu des problèmes avec le fisc qui a été jugé euh, qui, a, qui fait n'importe quoi qui a l'air de se foutre de la gueule du monde en permanence etc en l'été moi j'aime les personnages qui ont des aspérités et je suis personne pour juger il a tué personne en plus de ça je, 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 je dis pas que j'ai toute sa morale, c'est pas ça mmh, du mmh, tout mmh. j'adhère pas à l'intégralité de, 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 de qui il est je, je, d'abord on n'est on est pas amis euh, il faut, faut relativiser par contre... C'est ton ancien maire C'est mon ancien maire et puis voilà. j'ai découvert qui il était c'est à dire mmh. qu'au delà de ça euh, euh, un, un, un ennemi c'est quelqu'un avec qui on n'a pas mangé, tu vois il y, y a ce truc là aussi dans, dans, dans mon esprit, j'aime aller à la rencontre des gens, quels qu'ils soient. Alors, euh, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'écouterai plus jamais ta musique, etc. Et là, je trouve ça d'une violence absolue parce que euh, c'est ça la, la, la. Comment on explique Comment on dit la. la, la trouve, trouve le mot et de moi. Oui. La. Ah, je le cherche. Bref, quand on n'accepte pas qu'on veut. Qu l'intolérance, voilà. C'est ça, ça l'intolérance. C'est d'être de, 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 absolument convaincu de, 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 de son, son idée, de taper dedans en permanence et de, sans regarder ce qu'il y a autour. C'est ironique ce que j'ai fait. Et la plupart des gens 
Euh, oui, c'est qui... du cinquième degré. C'est ouais. mmh. évidemment, c'est un mmh. degré. Euh... Et c est, c est, pour moi, ça, c'est artistique d'avoir joué cette ironie-là. C'est important pour moi, en plus, de la jouer. Mmh. Et le nombre de gens qui te, qui, qui te tapent dessus, euh, ils aiment qui Ils aiment voir Al Pacino euh, euh, dans Scarface, euh, mmh. etc. Mais c'est juste un enfoiré, Al Pacino. Mmh. Vous le kiffez, mais <rire> il, il, <rire> il se tape des, des putes, pardon. <rire> il prend de la drogue, il vend de la drogue, il tue des gens. Mmh. Et c'est une star. Et toi, tu mmh. peux arborer son t-shirt et dire ouais, Scarface, quel chef-d'œuvre. Mais Scarface, parce que tu rêves de, 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 de ce machin-là. Moi, je mets un Balkany dans un clip et je me fais défoncer comme si j'avais j'avais porté un drapeau, tu vois. Mmh. Alors que pas du tout. J'ai juste porté euh, une idée et qu'a marché, qu'a qu qu oui, fait le tour, fait, ça fait le buzz et qu'a et... fait marrer. Et qu mais après, de toute façon, c'est des réseaux sociaux. Hein. Ça, ça, on ne ouais. peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Ouais. Hein, c'est comme ça. Peu importe, comme on dit, qui est la prochaine chanson. Peu importe. Peu importe. À qui la faute À qui la faute euh, Avec, avec une. Euh, c'est un duo. Ouais. Avec Sarah Caïbo, excellente chanteuse, magnifique chanteuse, qui a une voix. Euh, qui est dans la, la, la comédie musicale Bernadette, Bernadette. de l'Aude. Ouais, exactement. Avec mon autre ami, Daniel de Philippi. On écoute Peu importe. Ça fait déjà deux jours qu'on s'est laissé. Fallait bien chercher un peu de lumière ailleurs que dans les pots cassés Qu'on a recollé des heures, des erreurs entières On va pas se faire à l'envers de haut débat pour revenir en arrière Nous avons dû l'un comme l'autre, nous tromper l'un sur l'autre À qui la faut À qui la faut Peu importe Peu importe à qui la faute Peu importe Ce soit toi, moi ou bien l'autre Peu importe peu importe à qui la faute, peu importe Que ce soit toi, moi ou bien l'autre Toi, moi ou bien l'autre Toi, moi ou bien l'autre Autant pour moi, c'est l'album d'Arnaud Santamaria qu'il faut euh, écouter absolument en intégralité. Là, on fait écouter des petits morceaux pour vous donner envie d'écouter l'album. Sur les plateformes de stream, Deezer, Spotify, Apple, Cobuzz, Napster, enfin, bref, il y en a plein, Amazon. Euh, la parenthèse, ça parle de quoi sur cet euh, album La parenthèse, c'est euh, encore une histoire de choix. Il euh, y a un endroit où tu peux aller qui pourrait... Euh, changer ta vie et puis euh, l'endroit où tu peux rester qui peut changer ta vie <rire> c'est ni plus ni moins que ça et, et euh... toujours le destin hein. ouais alors là mmh. sur cette chanson c'est la maîtrise du destin il euh, y a un vrai choix quoi c'est euh... et, et avec cette euh, douleur qui dit mais vas-y referme la parenthèse quoi elle met ta vie en balance tu vois jouer avec le feu avec la chance Dis-moi, qu'a-t-elle de plus Quelque sens-tu vraiment les mains dans ses dentelles Quand ses lèvres arrachent ton dernier cri éloigné de ton nid Tu ouvres une parenthèse qui va te laisser le cul entre deux chaises À vouloir ménager le chou et la chèvre On choisit trop souvent la peine On aime à peine, on aime à peine Elle met ta vie en balance Joue avec le feu, avec la chance Referme, referme la parenthèse elle pèse mais jamais n'apaise Un jour on compte de la falaise Referme, referme la parenthèse Referme, referme la parenthèse Combien de cordes sur ce titre-là euh, Là, C'est on... magnifique, hein Ouais, là c'est juste un quatuor. D'accord. T'as l'impression que c'est hyper chargé, mais j'ai tellement harmonisé avec... Euh, un Plein de ami... stéréo et tout ça Non, c'est juste que... L'armo, euh... ah j'ai juste doublé la, la, la fin du, du titre euh, effectivement, j'en ai huit après. <rire> mais <rire> j'avais oublié que j'en avais mis huit après. Bon, mais il y avait quatre pistes, bon on en a 72. J'en ai rajouté. Voilà. Vrai. Non mais grave. Là, là, là ce que tu viens d'entendre, il mmh. y en a seulement quatre. Par contre mmh. c'est tellement bien harmonisé qu'on a l'impression que c'est très riche. Ouais. Euh, je me suis entouré de. C'est comme tes plats de pâtes. Ah mais ça mais c'est parce que tu, tu as eu cette chance. Voilà. <rire> Voilà, très peu de pesto, mais tout de suite, c'est voilà, comme les pistes. Ah, voilà, voilà, ça, ça explose. Ça explose. Euh, tu es aussi libre oculaire Ah oui, mais terriblement. Alors ce titre-là, c'est quoi C'est euh, 
c'est pareil, c est, c est, c est... on n'est pas très loin du sujet dont de vie qu'une fois. Mmh. Je suis assez redondant là sur l'idée qu'en fait, il faut être libre et, et, et vivant. Euh, là, encore une fois, c'est l'idée du temps qui passe et de tout ce qui est passé. Mais euh, il te reste encore plein de choses à vivre. C'est-à-dire que j'ai une petite nostalgie dans, dans ce titre. Le premier rendez-vous, celui qui met tout ton cœur à genoux est déjà euh, si loin, loin, loin. Ok, il s'est passé tout ça. Mais peut-être que demain... Euh... Ça sera encore mieux demain. Exactement. C'est ça, c'est de se dire la nostalgie, ok, mais... Euh... Vas-y, prends la mer, va-t'en. Tout... Tous les jours, euh, il est toujours bon à prendre, quoi. Exactement. Le premier rendez-vous, celui qui met tout ton cœur à genoux, est déjà si loin, 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 loin. Les vers qu'on a levés à la santé d'une éternelle amitié. Sont déjà si loin, 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 loin. Oui, le temps file, défile, mais encore tant de bonheur à vivre, à vivre. Juste là où le vent se lève, s'envoler, toucher d'autres rêves, traverser des plaines et puis des mers. Oh oh oh, si libre que je sais, c'est frustrant, mais c'est fait exprès. Voilà. <rire> à chaque fois, les artistes, ils me regardent, genre, oh, on n'arrête pas la chanson comme ça. T as, t as, le mais, hook, le hook, c'est oui, ce moment-là qui plaît à tout le monde, et toi, tu l'enlèves. <rire> <rire> tu seras un homme, mon fils. Ouais. En featuring, avec Avec euh, le voisin. <rire> <rire> Évidemment, mon fils. Ouais. Ouais. Fantastique featuring, j'ai adoré cette... Euh, enfin voilà, j'ai eu l'idée de reprendre euh, une partie du texte de Kipling. En l'affirmant, moi, sans changer le, 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 le moindre mot euh, de ce qu'a dit Kipling. Et par contre, j'ai écrit les réponses que pourrait donner un enfant à son père. Parce que c'est très dogmatique, finalement, ce, ce texte de Kipling que j'adore, hein, que, que je défends absolument avec euh, toute la sagesse, la force et la beauté de ce... Et le, le fils non, il a quel âge Il a 18 ans. 18 ans, il fait de la musique aussi comme ça. Il papa. fait de la musique, il est comédien, il a été euh, la voix de Coco dans, euh, pour Pixar. D'accord, okay. Il chante. Et, ah oui, donc il, il fait il a pris ton... Et il est populaire volontaire aussi. Il il, 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 il arrête pas. <rire> Très bien. On ne sait pas de, de qui il tient tout ça. Bon, je ne sais pas. On sait pas non plus. <rire> tu seras un homme, mon fils. <rire> si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie. Moi j'ai l'orage de la rage et sans un soupir je peux reconstruire Et perdre d'un coup le gain de sans partie Que je perde ou je gagne, moi je veux jouer, j'en connais le prix Alors écris 3000 pages, la page je l'actualise Puisque nous ne sommes que de passage, moi je veux seulement rêver et vivre Si tu rêves je te suis, mais après on n'est pas appris Tout comme, comme, comment devenir un homme je rêve donc je suis Et tant que je suis en vie Je donne, donne Donne tout pour être un homme Donne, donne, donne tout pour être un homme Comme, comme, comment devenir un homme Il va y avoir une série de concerts Est-ce que le fiston sera là il sera là, il m'accompagne sur scène. Ah, génial Donc mm. il fera forcément ce titre avec Exactement. toi. Exactement, c'est un super moment dans, dans le show. Ouais, un show familial. Bah là, on se retrouve face à face quand même, ouais. ça c'est chouette. Première fois C'est la première fois, ouais. 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 Content Ah, je suis super heureux. Ouais. Puis il, est, c est, c est, il a, il a, sa, il a sa, sa fraîcheur, sa, son innocence. Donc c'est très bien... Euh, Et puis euh, il peut t'envoyer peut bouler. Exactement, <rire> <Le droit maintenant. rire> C'est un désavantage, je vois, lui, euh, il dit ce qu'il pense. Exactement. Ah, voilà. <rire> non, mais tout le monde peut dire ce qu'il pense avec moi. Seulement, je réponds. <rire> loin des amants de Saint-Jean. Ouais, loin des amants de Saint-Jean, c'est encore une fois, c'est le côté nostalgique d'une époque où euh, tout est jetable aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, on, fait, on consomme comme on veut, même l'amour. Et il euh, y a un truc un peu euh, triste là-dedans, donc j'ai eu euh, l'idée de reprendre... Euh, Juste le thème de « Comment ne pas perdre la tête ?» tiens, et, de, et de, de broder autour de ça une histoire euh, euh, qui nous concernerait et d'expliquer qu'en fait, aujourd'hui, bah, on est bien loin de, de tout ça. Quoi, de, de, de la poésie de, de ces années-là, en tout cas de comment moi je les, je les imagine. Les premiers jours sont les mêmes on garde nos manteaux, on montre sa part la plus belle Les 
premiers jours sont pareils On s'allonge sur le dos, on voit le même point dans le ciel Mais comment ne pas perdre la tête Quand on voit que l'amour ne dure qu'une fête en fait Qu'il est loin le temps des amants de Saint-Jean Où l'on tournait, se tournait la tête Qu'il est loin le temps de l'amour innocent Où jamais, jamais rien ne s'arrête L'intégralité de ce morceau à écouter sur les plateformes de stream Autant pour moi, c'est l'album d'Arnaud Santa Maria euh, Le monde est avec tes yeux Il ne reste plus que deux titres Il y a, eu, il y a dix titres hein, sur cet album Ouais, pour l'instant <rire> Le monde, le le monde, monde avec, avec tes, tes yeux, yeux. C'est l'histoire de C'est l'histoire d'un de, 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 homme qui parle à, à son enfant en fait mmh. Et qui, qui lui explique Qui lui explique qu'il aimerait beaucoup revoir le monde Avec, les, avec les, ses yeux d'enfant euh... C'est le moment d'insouciance, où on se pose pas de questions. Ouais, ouais, même de poésie ouais. ultime, quoi. Toi, tu vois des cernes sur le sable. Euh, non, moi, je vois, je vois plus ces cernes-là. Vois... Ou les arbres, c'est pas les... le vent qui les a fait pencher. C est, c est... Il est comme ça, voilà. Est... Cette chanson, elle, elle est bourrée de poésie. Et, euh... Je dis, si tu... je pouvais revoir le monde avec tes yeux, il euh... y aurait que des gens heureux, quoi. C'est ça. Comme il penche, c'est le poids du ciel trop lourd à porter. À moins que ce soit une révérence aux deux qui s'aiment allongés à leurs pieds. Regarde les pliés sous le vent, c'est Dieu qui sonne la fin du printemps. Je pourrais te raconter comme il pense et comment on fait pour s'accrocher aux branches. Si je pouvais revoir encore un peu le monde avec tes yeux Pour ne plus rien savoir et croire encore que tout est rose ou bleu Si je pouvais revoir encore un peu le monde avec tes yeux Quel est ton titre préféré de cet album Je l'ai dit au début, le temps nous fume, mais celui-là a une valeur particulière aussi Parce qu'il a la douceur et la poésie que j'aime défendre de temps en temps Ouais. ouais. Et le dernier titre Une seule comme une autre Celui que j'aime le moins, tu veux dire ou... <rire> Dans la question, c'était plus ça et je suis parti sur l'autre. Euh, celui que j'aime le moins Ouais. Je sais pas si on ne pose jamais la question et en fait, voilà, je suis parti là-dessus et je. je T'as voilà. le droit. Ouais. Une euh... femme comme une autre C'est le dernier titre de l'album C'est le dernier, ouais. Ouais. Le, lui, il a, il a cette. Euh, il, je suis une femme comme une autre. Alors j'aime bien cette idée. D'abord parce que j'assume complètement. Euh, Bon, ma part féminine, euh, qui, est, qui pour moi est pleine d'émotions et douceur, et ça j'aime bien ça. Euh, et, mais par contre, c'est comment moi j'aime les femmes, ce que j'ai dit dans ce texte. C'est-à-dire que c'est ma vision de, 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 de ce que j'aime je, je, chez les femmes. C'est pas dogmatique, tiens c'est ça, une, une femme elle est ça. J'aime bien euh, quand je dis, euh, euh, elle peut courir à perdre haleine pour te voir, te savoir sain et sauf. Ce J'ai reçu ça de, 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 de plein de femmes dans ma vie et j'adore cette idée-là. Et je, je peux être cet homme-là aussi et cette femme-là du coup. Je suis... Euh, la femme est la meilleure part de moi au final, je pense. Et dans ce clip-là, qu'on qu retrouve sur, sur YouTube, il y a David Hallyday en guest. David Hallyday et Pablo Villafranca en guest. Je suis une femme comme une autre. Je maquille ce que je sais. S'il fallait te faire croire que tout est de ma faute, je le ferais parce que tu me plais. Je suis une femme comme une autre. Je peux courir à perdre haleine Pour te voir, te savoir sain et sauf Pour être sûr que tu reviennes Mais quel que soit le gêne Toutes nos erreurs sont humaines Quelle que soit la gêne pourvu que l'on s'aime On s'aime l'on 
c'est vrai que c'est un beau titre pour terminer l'album, quoi. Bon, même si maintenant on écoute euh, un album euh, de façon complètement aléatoire quand on. On, met, on, on clique sur le bouton qui, qui va bien. <rire> T'as raison, j'écris encore les titres, les albums comme à l'ancienne, tu sais, avec un, un ordre, une, une volonté d'avoir à, à faire en sorte que les titres bah, se rassemblent. Si tu le sors en vinyle ou en CD, oui, t'es obligé. Ouais, et puis voilà. surtout que les titres se rassemblent un peu, qu'il y ait de, des couleurs similaires, tu vois, qu'il y ait des choses qui. qui, qui en termes de mood musical. Ah, voilà. Ah, un, et un truc un peu cohérent. J'ai souvent fini euh, mes albums par un titre doux, ou un guitare, voilà. Ou... En tout cas, il est magnifique l'album. Merci beaucoup. Aut vrai que... Autant pour moi, il est magnifique. <rire> <rire> Et il faut l'écouter sur toutes les plateformes. Allez voir euh, Arnaud, bien évidemment, en concert. On te suit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, sur Instagram. Euh, T'es un, un dingue du numérique. <rire> C'est ton truc. C'est ton truc. Je sais que tu performes. Hein. Tu regardes les taux de reach. Voilà, T'es es en plein dedans, quoi. C'est ta cam. C'est un saligo, ce mec. <rire> Bon, avant de terminer ce, ce podcast, euh, on va faire notre petit jeu, c'est le jeu des quatre éléments. Euh, ça se passe comment bah, Tu choisis ton élément eau, feu, air, terre, que tu auras dans le casque de façon sonore soutenue. Et je te donne des mots auxquels il me faudrait me répondre par un mot, une pensée, une idée rapide. À quoi ça te fait penser Toi, C'est pour te détecter, te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu es prêt Qu'est-ce que tu choisis Eau, feu, air, terre euh, Commando. <rire> commando. <rire> Allez, euh, feu. Feu, voilà. Luc, euh, feu voilà. Le feu te convient mmh. ouais, ouais. ouais, C'est une petite maison en Normandie, on est allé euh, tout le week-end ré récupérer le son. Ah, ça ouais. c'est bien parce que je, je sens que tu peux faire à manger là. Voilà. Des, des, des... Si je te dis le Valois. Le Valois, euh, ville, c'est la première chose qui me va, qui me plaît. Il y a Perret qui vient tout de suite derrière, et ça c'est si j'ai pas à réfléchir. Parce que si, si tu m'avais dit le Valois Perret, j'aurais dit autre oui. chose, tu, tu comprends voilà, tout à Alors, fait. Pour de vrai, euh, ville super. Ouais. Voilà. Bon, tu y étais tu, tu, depuis longtemps, tu t'y es attaché Moi j'y suis attaché, ça fait mmh. plus de dix ans maintenant. Et euh, c'est une ville très familiale, très, euh, très parisienne également, malgré tout, parce que tu étais au bord, tu mmh. peux aller à pied à la place des Ternes, ça te prend un quart d'heure. Et euh, tu n'es pas abîmé par la population parisienne massive. Le week-end c'est tranquille, et il y a à peu près tout, et les le, 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 le Valoisien sont cool. Si je te dis restaurant J'adore. C'est ta deuxième maison. C'est ma life. C'est ce que je préfère faire dans ma vie. Musique, bouffe. Ouais, j'aime beaucoup la bouffe, j'aime beaucoup le vin, j'aime beaucoup la vie, la belle vie. Généralement, quand on est d'origine italienne aussi, c'est normal. C'est la vie, le vin, les bonnes pâtes, les pizzas. Ok, mais moi je vais vraiment dans la bistronomie. Tu vois, je sors des pâtes et de la pizza. C'est un truc que j'adore. Et puis j'ai plein d'amis chefs Stéphane Reynaud, Sébastien Mayol, Pierre Chucle, bref, Stéphane Jego. Donc peut-être un autre métier à un moment donné, un jour je ne suis pas encore dans la reconversion. Mais euh, non, mais ça, ça peut être une passion je, à côté. Enfin, comme c'est une vraie passion, ça peut être aujourd'hui. Euh... Je, je pense que. Je pense que je pourrais, euh, si, si, si mon métier de musicien me permet. Euh, enfin, d'artiste me permet de, de vivre encore, je pourrais investir dans, dans, dans la restauration. Si je te dis vin euh, Pareil, palais, euh, robe. Et là, je te fais le double jeu de mots, quoi. Palais, robe. C'est pour moi, c'est une région de, 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 de vin en particulier. Pff, Côte du Rhône, euh, Bourgogne. Euh... Un domaine en particulier. Oh, pff, Côte Rotive, je suis fou. <rire> <rire> euh, plat. Tout ce que tu veux. Ton plat préféré. Oh, T'as bien un plat préféré. Je déjà, je suis très très bouffe euh, bouffe campagnarde. Hein. Tu me sors du saucisson et, et n'importe quoi euh, avec du pain et euh, etc. Tu, tu me fais tu fais de moi un homme heureux. D'accord, simple. Ouais, très simple. Après, euh, j'aime ce qui est sophistiqué parce que j'aime ce qui est raffiné quand même. Tu vois, j'aime bien le côté franchouillard et le côté raffiné. Je... Si je te dis golf. Ah, fan, total. Euh, handicap Oui, handicapé aussi. <rire> tu as un bon swing Oui, j'ai un bon swing. Ouais. Tu fais beaucoup de golf euh, Quand je peux, c'est très chronophage, donc il faut se méfier. Mais j'ai la chance de, de faire partie d'un truc où je, je paye pas et, euh, et euh, où je peux jouer. Donc ça, c'est assez cool, parce que c'est chronophage et, et ça demande un peu de moyens. Mais voilà, je, et puis je joue pas trop mal. Si je te dis Argenteuil euh, Naissance. <rire> voilà. Cité, bon. naissance, vie, urbain, euh, béton. Si je te dis perfection euh, n'existe pas. Ouais. C'est même si c'est un truc à laquelle, enfin, vers lequel j'aimerais accéder. J'adore ça. Ça peut être maladif aussi. Ben justement, c'est pour ça que je ouais. te dis que ça n'existe pas. Ouais. C'est pour essayer de me rassurer. <rire> si je te dis retraite, jamais. 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 Non, tu rattrapes jamais. Non, vacances par contre. <rire> oui, mais à chaque fois que tu pars en vacances, on t'appelle pour faire une chanson. Justement, c'est pour ça que je pars en vacances. <rire> Et dernier mot, si je te dis sincérité. Sincérité obligatoire. Ouais. Obligatoire, c'est obligatoire. Ça si fait... 
c'est difficile de développer ça parce que euh, en même temps euh, philosophiquement je te dirais que être sincère à tout prix euh, pourrait faire peut abîmer euh, euh, les choses peut abîmer des gens peut abîmer des plein plein de moments euh, mais la réalité c'est c'est que c'est ce qui fait que l'échange est, est correct et intelligent et humain et beau et chouette voilà et d'ailleurs c'est un album sincère qu'il faut écouter sur les plateformes de stream acheter le CD, acheter le, le, le vinyle Autant pour moi, c'est l'album d'Arnaud Santamaria qui était notre invité Mille merci, c'était cool J'adore. de t'être dévoilé euh, comme ça euh, on va te laisser euh, aller euh, rejoindre euh, la guitare et le micro pour nous faire une petite session acoustique exclusive euh, rien que pour nous qui s'appelle le temps nous fume donc je te laisse euh, t'installer, tu peux poser le, le casque merci. Voilà. Dessus, voilà, mais il n'y a pas de souci. On est dans les conditions du direct. À toi de jouer. Le temps nous fume. Le temps nous fume, c'est la session euh, acoustique, rien que pour nous, dans My Music by Cocteau, Arnaud Santa Maria. Nos volets sont fermés à la porte du lit Qui nous a vu s'aimer et rassembler nos cris On ne peut plus s'envoyer en l'air Que des non-dits, des non-dits On a déjà passé la même soirée hier Les ailes bien rangées dans nos épaules de fer On ne peut plus s'envoler On a déjà donné, tout donné on fait moins, il y a moins de nous, et loin de nous, est-ce que l'on s'aime encore au moins Au moins Oui, cette histoire d'amour en somme nous consume, nous consomme, con que nous sommes, con que nous sommes. Nous sommes devenus si conformes, mauvaise lune ou mauvaise donne, quoi que nous sommes, le temps nous fume. Nous sommes, nous étions, nous fumes. Oh, 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 oh. Nous sommes, nous étions, nous fumes. Oh, quoi que nous sommes, le temps nous fume C'est le corps qui s'éteint et le vide doucement Nous enlace un peu lâche de décider vraiment Qu'on ne peut plus se mentir, qu'il est temps de partir, de partir On fait moins ou plus du tout et loin de nous Est-ce que l'on s'aimera plus ou moins, plus ou moins oui, cette histoire d'amour en somme nous consume, nous consomme, con que nous sommes, con que nous sommes. Nous sommes devenus si conformes, mauvaise lune ou mauvaise donne, quoi que nous sommes, le temps nous fume. Nous sommes, nous étions, nous fumes. Oh, 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 oh. Nous sommes, nous étions, nous fumes. Oh, 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 oh. Quoi que nous sommes, le temps. De nos peaux qu'elle frissonne parfois Qu'un jour il serait beau De rêver encore une fois Qu'un jour il fera beau Ailleurs que contre toi Contre toi Contre toi Oui cette histoire d'amour en somme Nous consume, nous consomme Con que nous sommes Con que nous sommes Nous sommes devenus si conformes Mauvaise lune, mauvaise donne Quoi que nous sommes Le temps nous fume Nous sommes, nous étions Nous fumes Oh, 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 oh. Nous sommes, nous étions, nous fûmes oh, 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 oh. Quoi que nous sommes, le temps nous fume oh, 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 oh. Nous sommes, nous étions, nous fûmes oh, 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 oh. Quoi que nous sommes, le temps nous fume Merci Arnaud. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ses talents, faites le savoir, vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenues. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. A très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Salut My Music by Cocteau, by Cocteau, le hub des talents de demain.